。大家好，我是又菜又爱玩的小 G， 今天继续为大家带来韩国十八禁出轨大戏《平日下午三点的恋人》第十一集。上一集里，智恩正与两对夫妻偶遇面基，勾勾小手玩的就是心跳。秀雅心碎绝望，递上离婚协议，离家出走，投入爱人怀抱。究竟理应在和金馆长会放任这对鸳鸯双宿双飞吗？智恩和正宇的狗血多角恋会如何发展？敏英会发现近在咫尺的真相吗？本集开始，智恩正宇夫妇在咖啡馆前拍照留念，出轨的两个人笑得十分勉强，尚不知情的敏英和鹦鹉男倒是笑靥如花。合影结束，智恩冲向洗手间平复心情，郑宇竟也不怕敏英发现，急匆匆地追了上去。智恩一直以来的心理建设瞬间崩塌，两个人躲进楼梯间，紧紧相拥在一起。而另一边，敏英和鹦鹉男因为智恩和郑宇久久不回，随意攀谈起来。聊起老同学智恩，敏英明显话里有话，她形容智恩是安静的猫咪心上灶，把鹦鹉男听得云里雾里。晚上，敏英乐颠颠地把合影挂在了冰箱上。而郑宇还在因为知恩牵肠挂肚，敏英看着郑宇闷闷不乐的样子，上前关心询问，但郑宇却十分冷漠，表示自己只想静静。知恩也是一样，因为遇见郑宇而彻夜难眠。正巧郑宇发来短信约他打个电话，两个人各自坐贼一般躲过原配正宫，来到阳台互诉衷肠。敏英起夜发现郑宇鬼鬼祟祟的身影，心里的怀疑深了一层。秀雅这边好不容易得来的和爱人一起双宿双飞的生活，被不速之客金馆长打断。登门拜访的金馆长家里显然没通往，还以为秀雅和何允早就被李英在棒打鸳鸯。此时看到秀雅自然的如同女主人一般的姿态，十分震惊，完全没想到自己辛辛苦苦去欧洲给杜何云打开市场的时候，秀雅居然大大方方迅速上位。她强忍内心的愤怒和嫉妒，阴阳怪气地说：“秀雅是日子过得太舒坦了，跑来玩公主和穷小子的角色。”扮演游戏，而秀雅也十分硬气地回怼金馆长，说他作为都和允的前妻，没资格指责自己。就在俩人即将掐架扯头花的时候，都和允拎着一兜饺子回来了。他如此接地气的样子，让金馆长感慨万千。原来都和允不是不能食人间烟火，只是自己似乎不值得罢了。他被二人恋爱的酸臭味熏得转身就走，而秀雅和都和允却像丝毫没受到他的影响一般，依旧你当模特，我画画，一片岁月静好。不过，被秀雅丢在家里的小女儿日子就没那么好过了。她年纪还小，并不明白母亲为什么离开家，还会因为绿茶珍妮梳不出好看的发型哭天抢地。珍妮毕竟不是孩子的母亲，即使是有心上位，也装不出对孩子耐心的模样。好不容易送走小祖宗，珍妮立刻全身粘在了钻石王老五身上。他的野心才不只是当个住家保姆这么简单。李英在虽然喜欢美女投怀送抱，但这般主动也是让他有点吃不消。他立刻提出让珍妮给出版社的新刊画插画，僵硬的四肢竟然透露出抗拒的信号。珍妮得到这样的答复也还算满意，险些玉手立刻勾上了李英在的脖子。画面一转，秀雅依旧沉浸在金馆长口中的角色扮演中，她贴心的送都和允出门上班，然后和小姐妹知恩见面。虽然红杏出墙，成功投入爱人的怀抱，但他心里还是格外挂念孩子。和知恩见面也是率先聊起家里孩子的情况。不过，重新陷入恋爱的知恩对秀雅挂念孩子的痛苦并不能完全体会，他似乎只能看见对方和心上人不顾世俗眼光、双宿双飞、神仙眷侣的幸福假象，不仅流露出羡慕的神情。和秀雅分开后，知恩收到了郑宇的短信。恋爱脑的他像是收到了使命召唤，立刻放下一切，掉头赴约。什么婚内出轨，什么给老同学戴绿帽，那都不是事儿。就算只是装作买东西和郑宇心照不宣的在超市偶遇，都足够让他心动。他完全忘记了曾经雨中分手的决绝，彻头彻尾再次栽进了不伦恋里。就连在超市工作时，看到举止亲密的夫妻，也会自动带入自己和郑宇。不过，知恩想象中的那种自然美好，是建立在合法婚姻的基础上的。此时此刻的倒霉打工人都和允正在现身说法，给大家展现不伦恋背后的糟心。因为要养活自己和秀雅两个人，他被甲方理应在拿捏得死死的。往常完全不会理会的会议，也要硬着头皮上。就算和李英在相看两厌，就算自己的话被李英在要求拿去做抹布，李英在因为秀雅和都和允的外遇，看他横竖不顺眼，不仅侮辱他的话，还不让人家回家陪美人儿。都和允胳膊拗不过大腿，硬生生被扯到了夜店蹦迪。看着李英在暴发户一样造作，都和允身心俱疲，感觉身体被掏空。夜梦降临，都和允终于被放回家和秀雅相拥而眠，但秀雅梦里却还是朝思暮想着两个女儿。她独自起身，坐在客厅里，泪眼婆娑。都和允知她心中所想，却无可奈何。
。转眼间一个月过去了，秀雅约见李英在，询问对方咋还没同意离婚申请，而李英在倒是很实在，我才不会和你离婚，让都和允开心。等你俩分手了，我再考虑一下。李英在油盐不进的态度让秀雅很是着急，但毕竟自己是过错方，她没有任何立场提要求。两个人的见面就这样不欢而散。另一边，知恩和郑宇的热恋还在继续。一天，知恩下班回家后，发现鹦鹉小信状态不佳，打电话通知了鹦鹉男后，带着鸟笼来了兽医诊所，还在这里偶遇了小粉红。就在这个等待给宠物鹦鹉看病的紧急时刻，知恩收到了郑宇的约会邀请，再次收到使命召唤的知恩，心思立刻飞向了郑宇。小粉红看出知恩的不对劲，主动提出帮忙照看小信，让知恩去见朋友。但知恩似乎完全洞察不到对方想在自己老公面前好好表现的心思，立刻就坡下驴，放下小信，蹬着自行车奔向了心上人。恋爱让他变得麻木，郑宇像毒品一样让他上瘾。他狂奔着来到森林里，紧紧抱住了郑宇，两个人居然就在树林里一直逛到了天黑。另一边，鹦鹉男下班后急匆匆赶到了诊所，却发现知恩并不在场，只有小粉红一个人陪着小信。从小粉红口里得知，知恩抛下小信去见朋友后，鹦鹉男的脸瞬间变得阴沉沉，而小粉红一副善解人意的样子，把算盘打得噼啪作响。气愤的鹦鹉男到家后，给不知所踪的知恩夺命连环 call， 一直无法接通的状态更是让他气得摔了手机。时间一分一秒的过去，鹦鹉男坐在客厅里准备死磕。而知恩似乎是完全没有隐瞒偷情的谨慎，十二点多才星夜晚归，把鹦鹉男气得大发雷霆。但是即便如此，知恩也完全没有收敛的意思，就连晚上睡觉都要偷偷起来煲电话粥。鹦鹉男夜里起身，发现情况不对，小眼睛里盛满了不信任。第二天一早，知恩因为在洗手间里打扮，再一次把煲汤烧糊了，心不在焉的态度让鹦鹉男十分恼火。他联想起昨晚知恩星夜晚归和夜里起身打电话的情景，对知恩的怀疑度蹭蹭上涨。他询问知恩是不是有什么事瞒着他，而知恩则立刻拿出半永久的木讷神情，呆呆的无法回应。另一边，明英也再次爆发出对郑宇的信任危机。他想起昨晚郑宇开开心心在楼下打电话的样子，心里越想越觉得不对劲，立刻在社交媒体上偷偷寻找丈夫的博客。而不善反侦查的郑宇，居然就大啦啦的把知恩的背影挂在了上面。敏英心里警铃大作，但她没有立刻联想到知恩，而是率先怀疑郑宇学校里的女同事。她瞒着郑宇来到学校打探情况，却得知学校里并没有女老师。鹦鹉男的疑心和敏英的试探，似乎并没有让这对爱侣产生丝毫的危机感。知恩依旧惦记着和郑宇的约会，美滋滋的准备出门约会的食物。鹦鹉男看着知恩喜出望外的神情，询问到底哪个朋友这么奇怪，天天约着见面，还要求做紫菜包饭。而知恩只是随口敷衍过去，就打着伞乐颠颠出门寻找郑宇。此时，敏英发现窗外开始下雨，担忧出门的郑宇没有带伞，匆忙赶到公交车站，却毫无心理准备地撞见了笑眯眯的知恩和郑宇，牵着手踏上了公交车。被朋友和丈夫双重背叛的她，久久愣在原地。冷冷的冰雨将她炙热的心浇了个透心凉。至此，平日下午三点的《恋人》第十一集就结束了。知恩郑宇越陷越深，不顾原配放肆约会。鹦鹉男疑心知恩，怀疑度拉满。敏英得知真相，眼泪掉下来。金馆长不请自来，发现秀雅和云非法同居，理应在恶人做到底，放狠话绝不离婚。究竟遭受双重背叛的敏英会做出反击吗？无法恢复单身的秀雅又会如何自处？她和都和云会继续角色扮演神仙眷侣吗？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。